بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم حاضر خدمت ہے ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جن قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا ضمانتوں پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ فیصلے سندھ ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلعدم قرار دے دیا ہے اور اس فیصلے سے شریف خاندان کے ساتھ ساتھ اومنی گروپ جیلی بینک اکاؤنٹ کیس کے ملزمان جنہیں ضمانتیں مل چکی تھیں انہیں خاصی زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو لوگ ایک کمپین بنا کر چل رہے تھے فیک نیوز دے رہے تھے ان کی ایک اور خبر جو ہے وہ بوگس قرار پائی ہے ایک اور خبر جو ہے اس کی حقیقت کھل کر بے نقاب ہو چکی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ناظرین کل رات جو ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آٹا چینی بران کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی اور آج وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے جس میں اس تمام مافیا کو جو چالیس سال سے پاکستان کو لوٹتا چلا آ رہا ہے پاکستان کی جو معیشت ان کے نرگے میں ہے انہیں بے نقاب کرنے کی استدا جو ہے وہ کر دی گئی ہے سب سے پہلے ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخر کیا فیصلہ سنایا اور کن قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے کن قیدیوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا کل سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رہائی کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آج سنا دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ منشیات کے مقدمات میں اور نیب کے مقدمات میں جنہیں ضمانتیں دی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے خام سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے وہ تمام ضمانتیں منسوخ تصور کی جائیں گی ان ملزمان کو جو منشیات کے مقدمے میں گرفتار ہیں جو جیلی بینک اکاؤنٹ کیس میں گرفتار ہیں جو نیب کے مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں ضمانتیں نہیں ملیں گی اگر انہیں رہا کر دیا گیا ہے تو دوبارہ سے انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ ایسی ایسی کیٹیگریز کے قیدی بھی ہیں جنہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے جس کی تجویز جو ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے کی پیش کی گئی تھی وہ تجاویز سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز شریف کی جانب سے بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی تھی کہ انہیں کرونا وائرس سے وائرس کی وجہ سے ضمانت دی جائے اور انہوں نے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جیل میں کرونا وائرس کی وبا میں جو ہے وہ شکار ہونے کا خدشہ ہے تو اس لیے حمزہ شہباز شریف کی جانب سے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی یہ درخواست بھی آج جو ہے وہ واپس لے لی گئی تھی چونکہ بہت ساری چیزیں آشکار ہو چکی تھیں آیا ہو چکی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرونا وائرس کی وجہ سے نیب کے ملزمان کو چھوڑنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دینے جا رہی اور آپ کو یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو خواجہ حارث ہیں نواز شریف کے وکیل رہ چکے ہیں ان کی جانب سے بھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ تجاویز پیش کی گئی تھی کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے سپریم کورٹ ان فیصلوں کو قلعدم قرار نہ دے بلکہ ان فیصلوں کو ان زمان ضمانتوں کو برقرار رکھے اور یہ اس لیے کیا گیا تھا ناظرین آپ کو یاد ہوگا بلکہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو نواز شریف کی ضمانت ہو چکی ہے یا مریم نواز کی ضمانت ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا کیونکہ کرو یہ ان کی ضمانتیں جو تھیں وہ کرونا وائرس کی وبا کے آنے سے پہلے میرٹ کے اوپر میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر پہلے سے ہو چکی ہیں یہ وہ ضمانتیں منسوخ کی گئی ہیں نیب کے ملزمان کی یا منشیات کے جو مقدمات میں ملزمان تھے ان کی ضمانت منسوخ کی گئی ہے کلعدم قرار دی گئی ہے جنہیں کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ضمانتیں دے دی گئیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیک اکاؤنٹ کے کوئی تقریباً کوئی چوبیس ایسے ملزمان تھے جنہیں کرونا وائرس کی وبا کے پیش خطرے کے پیش نظر ضمانتیں دے دی تھیں تو یہ تمام ضمانتیں منسوخ تصور ہوں گی قلعدم تصور ہوں گی حسین لوائی کو ضمانت مل گئی تھی قائم خانی کو ضمانت مل گئی تھی اور چوبیس ایسے جیلی فیک اکاؤنٹ کیس کے ملزمان تھے جنہیں ضمانتیں ملی تھیں اور حمزہ شہباز شریف نے بھی اسی بنیاد کے اوپر کہ جیل میں انہیں کرونا وائرس ہو سکتا ہے وہ کرونا وائرس کے شکار ہو سکتے ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی لیکن آج حمزہ شہباز شریف نے یہ درخواست واپس لے لی ہے اور اب اس بات کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اب نئے گراؤنڈز کے اوپر حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کریں گے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا جو فیک نیوز دینے والے ہیں ان کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا کہ حمزہ شہباز شریف کی ضمانت ہو جائے گی وہ باہر آ جائیں گے تو آج ان کی ایک خبر جو ہے وہ ایک اور خبر جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے من گھڑت ثابت
لیکن نواز شریف کے وکیل کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں تجاویز پیش کی گئی تھی ان کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کرونا جیسی جو وبا ہے وہ محلق بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایگزیکٹیو کے اختیارات میں مداخلت نہیں کی سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایگزیکٹیو کے اختیارات میں مداخلت نہیں کی سنگین حالات میں ہائی کورٹ انڈر ٹرائل قیدیوں کو ضمانت دینے کا حکم جو ہے وہ دے سکتی ہے موجودہ حالات کے پیش نظر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے احکامات کو قلعدم قرار نہ دے زندگی اللہ کی طرف سے ایک قیمتی توحفہ ہے جو خواجہ حارث نواز شریف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے تجاویز عدالت کے سامنے رکھی گئی تھی جرم ثابت ہونے تک ملزم بے گناہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے بغیر ٹرائل کے مشق کے ملز کو ملزم کو قید میں رکھنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کرونا وائرس کی صورتحال سے ہائی کورٹ کا بینچ بخوب بھی آگاہ ہے اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی جانیں اس وبا سے خطرے میں ہیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایسی صورتحال میں ضمانت دینا جو ہے وہ درست فیصلہ ہے نارمل صورتحال ہونے کے بعد رہا ہونے والے ملزمان ٹرائل میں شامل ہونے کے پابند ہوں گے اکثر عدالتی فیصلے موجود ہیں جن میں عدالتوں نے سنگین صورتحال میں قیدیوں کو رہائی دی آرٹیکل ٹین اے کی خلاف ورزی کا الزام لگانا جو ہے وہ غلط فہمی ہو سکتا ہے تو یہ تجاویز دی گئی تھیں عدالت نے ان کی تجاویز نہیں مانی نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کی لیکن اٹورنی جنرل فار پاکستان خالد جوید کی تجاویز مانگی منظور کر لی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد میں ملوث جو انڈر ٹرائل ملزمان ہیں ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا جو انڈر ٹرائل قیدی ہیں ملزمان ہیں انہیں ضمانت پر رہائی ملنی چاہیے اگر ان کے جرم کی سزا تین سال سے کم ہے یہ بھی مشروط کر دیا گیا تھا کہ ایسے قیدی جو ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن اگر ان کا جو جرم ہے اس کی سزا تین سال سے کم ہے تو انہیں ضمانت ملنی چاہیے اور یہ بھی تجویز دی گئی تھی کہ تین سال تک سزا تین سال تک سزا کے جرم میں قید انڈر ٹرائل خواتین اور بچوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے ایسے سزا یافتہ قیدی جو سزا پوری کر چکے ہیں لیکن ان کا جرمانہ نہیں ادا کر سکتے انہیں ضمانت پر جو ہے وہ رہائی ملنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا ایسی خواتین اور بچے جو پچہتر فیصد اپنی سزائیں جیلوں میں پوری کر چکے ہیں انہیں رہائی ملنی چاہیے ایسے قیدی جو بچوں اور خواتین پر تشدد میں ملوث نہیں ہیں اگر ان کی سزا چھ ماہ سے کم رہ گئی ہے تو انہیں بھی رہا کیا جانا چاہیے اور ایسی خواتین اور بچے جن کی سزا ایک سال سے کم رہ گئی ہے انہیں بھی رہائی ملنی چاہیے تو ان لوگوں کو رہائی ملے گی باقی جتنے بھی ملزمان ہیں اور سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو سندھ ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا قیدیوں کی رہائی کا اس میں تقریباً آٹھ سو انتیس لوگوں کو جس میں نیب کے ملزمان بھی شامل تھے منشیات کے ملزمان بھی شامل تھے منشیات کے مافیا کے لوگ بھی شامل تھے انہیں رہائی ملنی تھی پانچ سو سترہ قیدی رہا ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کرنے سے پہلے قلدم کرنے سے پہلے پانچ سو سترہ قیدیوں کو رہائی مل چکی ہے تو آج سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تمام قیدی جنہیں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے جو کہ کرونا وائرس کے خدشے کی وجہ سے دیے گئے تھے ضمانت کے فیصلے تھے رہائی کے فیصلے تھے ان تمام ملزمان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چار سو آٹھ ملزمان کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا لیکن ان ملزمان کی اس میں فیک اکاؤنٹ کے اومنی گروپ کے ملزمان بھی شامل تھے نیب کے ملزمان بھی شامل تھے منشیات کے ملزمان بھی شامل تھے لیکن ان کی رہائی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا تھا تو اب جو لوگ گرفتار ہونے ہیں ان سب کا تعلق سندھ سے ہے پانچ سو سترہ ایسے لوگ ہیں جنہیں رہائی ملی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میر شکیل الرحمان نے بھی اور ان کی اہلیہ نے بھی اپنی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا دو رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا انہوں نے آج احتجاز احسن کے دلائل پہلے ہی مکمل ہو چکے تھے آج نیب کے پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے سنا دیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ضمانت جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کو نہیں دی جا سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناظرین لاسٹ نائٹ جو ہم نے ویڈیو کی تھی جس میں ماہر قانون ارزر صدیق کو ہم نے سکائپ کے اوپر لائن کے اوپر لائن پر لیا تھا انہوں نے آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جتنا بھی مافیا ہے جو جس نے پوری معیشت کو جتنی بھی انتظامیہ ہوتی ہے آنے والی حکومتیں ہوتی ہیں چاہے وفاقی ہوں صوبائی ہوں انہیں گھیر لیتے ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں اس تمام مافیا کو جو چالیس سال سے جو ہے وہ متحرک نظر آتا ہے اسے بے نقاب کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اظہر صدیق نے درخواست دائر کر
और ये जो बहरान पैदा हुआ है चाहे चीनी का था चाहे आटे का था ये पंजाब हुकूमत की नाहली की वजह से पैदा हुआ है चीनी के हवाले से ये सब्सिडी गुजशत कई सालों से जो है वो शुगर माफिया को शुगर मिल्स मालकान को दी जा रही है और गुजशत चालीस साल की इंक्वायरी करके रिपोर्ट कॉम के सामने लाई जाए कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सब्सिडी से जो है वो फ़ायदा उठाया है और ये बाकायदा कैटेगोरी के लिखा गया है और ये भी देखा जाए भाई कितनी गंदम और कितनी जो शुगर है जो वो एक्सपोर्ट की गई है चीनी के सनतों से ताल्लुक़ रखने वाले हकूम रखने वाले हुकूमत लाने और ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं अदालत आलिया गुजशत चालीस साल का रिकॉर्ड तलब कर इस पर अपना फैसला दे तो ये तो नाजरी हो हो गया आज की तफसी हमने आपके साथ शेयर कर ली लेकिन शहजाद अकबर साहब ने आज एक प्रोग्राम में बैठे थे उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि ये जो सब्सिडी दी गई है ये कोई जुर्म नहीं है हमने ये देखना है जो फ्रांसक ऑडिट करवाने के लिए जो कमीशन बनाया गया है इस बहरान के ऊपर आटा चीनी बहरान के ऊपर जो 25 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट देगा उसके बाद फर्दर कार्रवाई तो होगी लेकिन ये सब्सिडी एक हुकूमती फैसला थी और जिन लोगों ने ये सब्सिडी ली है वो कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया और बिल्कुल वो दुरुस्त बात कर रहे हैं लेकिन उनकी जानब से एक बात ज़रूर की गई है कि ये रकम रिकवर किस तरह से होगी अगर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और उसके साथ साथ अगर टैक्स अविजन की गई है टैक्स नहीं दिया गया और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि अगर हुकूमत से इजाज़त ले ली है चीनी एक्सपोर्ट करने की और उसके बावजूद ये चीनी एक्सपोर्ट ना की गई हो और सब्सिडी हुकूमत से ले ली गई हो तो तब ये रकम रिकवर हो सकती है ये सूरत हाल आज जो है वो शहजाद अकबर ने पेश की है आज एक टी प्रोग्राम में लेकिन जो साजिशी हैं जो मन खबरें बनाने वाले हैं उनकी जानब से कहा गया कि ये रिपोर्ट मोहम्मद मालिक साहब ने लीक की थी एक मरतबा फिर उनकी जानब से शहजाद अकबर की जानब से कहा गया कि मैंने मोहम्मद मालिक को ये रिपोर्ट दी थी कोई साजिश के तहत हमने ये रिपोर्ट लीक नहीं की थी मेरी ये रिपोर्ट मोहम्मद मालिक एंकर को देने से पहले वजीर अजम इमरान खान एक दिन पहले ये डायरेक्शन कर चुके थे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए लेकिन कहने वाले जहरी सी बात है कि उन्होंने चीज़ों में खामियाँ निकालनी हैं साजिशें तराशनी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लीक की गई थी और हुकूमत मजबूर हो गई इसके बाद जब ये रिपोर्ट लीक हो गई तो उसके बाद हुकूमत मजबूर है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए लेकिन बहरहाल आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से लेकिन अभी भी यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म नहीं हुआ बाकी जितने भी मामला हैं कोरोना वायरस की वजह से कैदियों की रिहाई के हवाले से या हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि लोगों को किस तरह से उसका बचाव करना है कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से रिमार्क्स दिए गए थे उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक तो ये कहा गया था तमाम हॉस्पिटल खोले जाएं चाहे वो प्राइवेट हैं पब्लिक हैं जिन्हें आपने बंद कर दिया है ये बंद नहीं होने चाहिए जब आपने हेल्थ इमरजेंसी लगा दी और अदालत की जानब से ये भी कहा गया था कि एक एक कमरे के घरों में दस दस लोग रहते हैं आपने ये हुक्म दे दिया कि घरों पर रहें बीस मरतबा दिन में हाथ धोएँ तो उन लोगों के तहफ़ के हवाले से क्या कह रहे हैं अदालत का कहने का मकसद ये था कि अगर वो दस लोग जो घरों में कैद हैं एक कमरे के अंदर रहते हैं उनमें से किसी एक को कोरोना वायरस होगा तो तमाम दस लोगों को हो सकता है तो इस चीज़ों को भी मद्दनज़र रखते हुए इकदाम उठाए जाएं और फौरी तौर पर जरासीम कुछ स्प्रे भी किए जाने चाहिए तफ्तान बार्डर पर चमन बार्डर पर और तोरखाम बार्डर पर करंतीना कायम करने का भी कल अदालत की जानब से हुक्म दिया गया था इन मामला पर अभी सुप्रीम कोर्ट समाप्त करेगी इस पर समाप्त आज हो भी रही है क्या फैसला देगी जो भी फैसला होगा नाजरन वो आपके साथ शेयर करेंगे